ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা রায়ো মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রার ক্লাস এইটের থার্ড সামেটিভের ম্যাথামেটিক্সের যে ভিডিওগুলো আপলোড করা চলছিল তার চার নম্বর স্কুল অবধি সমস্ত অ্যান্সার তোমরা পেয়ে গেছো প্লে লিস্টে গিয়ে দেখে নেবে যেটা পাঁচ নম্বর স্কুল একশো তিপান্ন পেজে রয়েছে তার ফার্স্ট পার্ট দেওয়া হয়ে গেছে এটা পার্ট টু এর ভিডিও যেখানে তোমরা চারের দাগ এবং পাঁচের দাগের অ্যান্সার পাবে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে দেখো চারের দাগের এক প্রথম প্রশ্নে কি বলেছে দেখো এখানে আছে একটি সংস্থা জাহাজ থেকে দশ দিনে জাহাজের মাল নামানোর বরাত পেয়েছে সংস্থাটি তার জন্য দুশো জন লোক নিয়োগ করেছে তিন দিন পরে দেখা গেল কাজটির একের চার অংশ সম্পূর্ণ হয়েছে আর কতজন লোক নিয়োগ করলে কাজটি সময় মতো শেষ হবে তা ত্রৈরাশিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে হবে তো প্রথমে দেখো এখানে আমাদেরকে দেওয়া রয়েছে কি দিন সংখ্যা লোক সংখ্যা এবং কাজের পরিমাণ দেখো দশ দিন দশ দিন আমাদের হাতে মোট সময় আছে কিন্তু তিন দিন পরে আমরা কি দেখলাম দুশো আশি জন লোক কাজটির একের চার অংশ করে ফেলেছে যেহেতু মোট ছিল দশ দিন দশ দিনের মধ্যে তিন দিন কাজ হয়ে গেছে তো বাকি আছে সাত দিন সাত দিনে কাজটি শেষ করতে হবে সম্পূর্ণ কাজ আমরা জানি এক অংশ ধরা হয় সেই জন্য সম্পূর্ণ কাজ থেকে যদি একের চার অংশ আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলেই আমরা বুঝতে পেরে যাব কতটুকু কাজ আমাদের আর বাকি আছে তো এক মাইনাস একের চার করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনের চার আসছে তো তিনের চার অংশ কাজ করতে হবে কত দিনে সাত দিনে সেই জন্য কতজন লোক টোটাল লাগছে আমরা বের করব তারপরে এক্সট্রা কতজন লোক লেগেছে সেটা আমরা নির্ণয় করে নেব তো দেখো এখানে দিন সংখ্যার সঙ্গে লোক সংখ্যার ব্যস্ত সম্পর্ক রয়েছে এবং কাজের পরিমাণের সঙ্গে লোক সংখ্যার সরল সম্পর্ক রয়েছে তাহলে লোক সংখ্যা কত হয়ে যাবে দেখো দুশো আশি গণিত তিনের সাত ইন্টু তিনের চার বাই একের চার তাহলে দেখো এখানে আমরা কি করলাম তিনের সাতকে রাখলাম কিন্তু তিনের চার গণিত এটা একের চার ছিল আমরা চারের এক লিখলাম দেখো কাটাকাটিটা আমরা করেছি চার সাতে আঠাশ সেই জন্য এখানে চল্লিশ আসলো তারপর যদি আমরা চারের সঙ্গে চারকে কেটে দিই দেখতে পাচ্ছি কত নয় গণিত চল্লিশ রয়েছে চল্লিশের সঙ্গে নয়কে গুণ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি তিনশো ষাট দেখো আমাদের দুশো আশি জন লোক ছিল তো এক্সট্রা আর কতজন লোক লাগবে দেখো তিনশো ষাট থেকে যদি দুশো আশি বিয়োগ করি আমরা দেখতে পাচ্ছি আশি জন লোক অতএব আশি জন লোক আরও নিয়োগ করলে কাজটি সময় মতো শেষ করা হবে সেই জন্য আশি হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার এরপর দেখো চারের দাগের দুই এখানে বলা আছে উৎপলবাবু অধিক ফলনশীল বীজ ধান ব্যবহার করায় ধানের ফলন বেড়েছে কত পঞ্চান্ন পার্সেন্ট কিন্তু তার জন্য চাষের খরচ চল্লিশ পার্সেন্ট বেড়েছে আগে উৎপলবাবু তার জমিতে বারোশো টাকা খরচ করে তিন হাজার টাকার ফলন পেতেন এখন জমিতে অধিক ফলনশীল ধান বীজ ব্যবহার করায় তার আয় কত পরিমাণ বাড়বে বা কমবে সেটি আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো প্রথমে আমরা কি করব অধিক ফলনশীল ধান বীজ ব্যবহারের পূর্বে দেখো এখানে অধিক ফলনশীল ধান বীজ ব্যবহার করার জন্য কি হয়েছে ধানের ফলন পঞ্চান্ন পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চাষের খরচ চল্লিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে তো আগে অধিক ফলনশীল ধান বীজ ব্যবহার করার আগে একশো টাকা খরচ হলে বর্তমান খরচ কত হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকা যেহেতু চল্লিশ পার্সেন্ট খরচটা বৃদ্ধি পেয়েছে আবার দেখো এক টাকা যদি আগের খরচ হয় তো বর্তমান খরচ কত হবে একশো চল্লিশ বাই একশো টাকা এবং বারোশো টাকার ক্ষেত্রে হয়ে যাবে বর্তমান খরচ একশো চল্লিশ গণিত বারোশো বাই একশো তো কাটাকাটি করলে আমরা কত পাচ্ছি একশো চল্লিশ গণিত বারো টাকা তার মানে চোদ্দোশো ষাট টাকা হচ্ছে আবার দেখো অধিক ফলনশীল ধান বীজ ব্যবহার করার আগে একশো টাকার ফলন হলে বর্তমান ফলন হচ্ছে একশো পঞ্চান্ন টাকা যেহেতু পঞ্চান্ন পার্সেন্ট ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদেরকে বলা ছিল এক টাকার ক্ষেত্রে কত হচ্ছে দেখো একশো পঞ্চান্ন বাই একশো এবং তিন হাজার টাকার ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে একশো পঞ্চান্ন গণিত তিন হাজার বাই একশো কাটাকাটি করেছি তাহলে দেখো আমাদের কত হয়ে যাবে একশো পঞ্চান্ন গণিত তিরিশ কারণ এখানের সঙ্গে এখানে কাটাকাটি করলে আমরা পাবো তিরিশ দেখো কত পাচ্ছি তাহলে ছেচল্লিশশো পঞ্চাশ টাকা দেখো বারোশো টাকা খরচ করে তিন হাজার টাকার ফলন পাওয়া যেত তাহলে আয় হতো কতটুকু তিন হাজার মাইনাস বারোশো টাকা দেখে নাও তাহলে অধিক ফলনশীল ধান বীজ ব্যবহারের পূর্বে আয় হতো তিন হাজার মাইনাস বারোশো টাকা মানে আঠেরোশো টাকা কিন্তু বর্তমানে কত আয় হয় দেখো ছেচল্লিশশো পঞ্চাশ টাকা হয়েছে বর্তমান ফলন এবং খরচ আমরা করেছিলাম ষোলোশো আশি টাকা সেই জন্য আমাদের কত হয়ে যাবে দেখো ছেচল্লিশশো পঞ্চাশ মাইনাস ষোলোশো আশি করলে পাচ্ছি উনত্রিশশো সত্তর টাকা অতএব আয় বৃদ্ধি হয়েছে উনত্রিশশো সত্তর মাইনাস আঠেরোশো টাকা বিয়োগ করে আমাদের হয়ে যাচ্ছে দেখো এগারোশো সত্তর টাকা এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার 
এরপর দেখো চারের দাগে তিন এটা তোমরা পেজ নম্বর একশো তেত্রিশে দেখবে দুয়ের দাগে তিন যেটা তোমাদের সেকেন্ড সামেটিভের প্রথম স্কুলে ছিল তো প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা সেকেন্ড সামেটিভের প্লে লিস্টে যাবে সেখানে গিয়ে তোমরা হ্যাশট্যাগ ওয়ান বা যেটা ছিল দুয়ের দাগে দুই পেজ নম্বর একশো তেত্রিশে সেই ভিডিওর থেকে পেয়ে যাবে দেখো এবার চারের দাগের পাঁচ এখানে আছে বুলু ও তথাগত একটি কাজ একা একা যথাক্রমে কুড়ি এবং তিরিশ দিনে করতে পারে তারা একসঙ্গে সাত দিন কাজ করার পর দুজনেই চলে গেল তখন তাতাই এসে একা বাকি কাজটি দশ দিনে শেষ করল ওই কাজটি তাতাই একা কত দিনে শেষ করতে পারবে সেটি আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো দেখো বুলু কুড়ি দিনে কাজটি সম্পূর্ণ করে অর্থাৎ কাজটির এক অংশ করে তাহলে এক দিনে কত করবে একের কুড়ি অংশ এবং সাত দিনে করবে সাতের কুড়ি অংশ একইভাবে দেখো তথাগতর ক্ষেত্রে বলা আছে তিরিশ দিনে সম্পূর্ণ কাজ করে অর্থাৎ তিরিশ দিনে এক অংশ কাজ করে এক দিনে একের তিরিশ অংশ এবং সাত দিনে সাতের তিরিশ অংশ করবে তাহলে বুলু এবং তথাগত মোট কতটুকু কাজ করলো দেখো বুলু করলো সাতের কুড়ি এবং তথাগত করলো সাতের তিরিশ সেই জন্য মোট কাজ হয়ে গেল দেখো যোগ করেছি সাতের কুড়ি প্লাস সাতের তিরিশ দেখো কুড়ি এবং তিরিশের লসাগু হচ্ছে ষাট সেই জন্য তিন সাতে একুশ প্লাস সাত দুগুণে চোদ্দ দেখো পঁয়ত্রিশের ষাট মানে হচ্ছে সাতের বারো অংশ তাহলে সম্পূর্ণ কাজকে আমরা এক অংশ ধরি বাকি কাজ কতটুকু থাকবে এক মাইনাস সাতের বারো দেখো আমরা এক থেকে সাতের বারো বিয়োগ করে পাচ্ছি পাঁচের বারো অংশ তাতাই সম্পূর্ণ কাজটি করেছিল অর্থাৎ যে কাজটি বাকি ছিল সেই কাজটি সম্পূর্ণ তাতাই করেছিল সেই জন্য পাঁচের বারো অংশ তাতাই একাই করেছিল কিন্তু কত দিনে করেছিল দেখো এখানে বলা আছে তখন তাতাই এসে একা বাকি কাজটি করল দশ দিনে শেষ করলো তাই দশ দিনে তাতাই মোট কতটুকু কাজ করবে পাঁচের বারো অংশ এক অংশ কাজ তাহলে তাতায়ের করতে কতদিন সময় লাগবে দশ বাই পাঁচের বারো কাটাকাটি করলে হচ্ছে চব্বিশ অতএব তাতাই চব্বিশ দিনে একা কাজটি শেষ করতে পারবে এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এরপর দেখো চারের দাগের পাঁচ এটা তোমাদের টেক্সট বুকে একশো পেজে রয়েছে তোমরা দেখবে একশো পেজে তো দেখো আমি এখানে কি বলেছে বলে দিচ্ছি চৌবাচ্চায় জল ভর্তি হচ্ছে নলের সাহায্যে অন্যটি দিয়ে চৌবাচ্চায় জল খালি হয় দেখছি প্রথম নল দিয়ে খালি চৌবাচ্চা বারো মিনিটে ভর্তি হয় যখন দ্বিতীয় নলটি বন্ধ থাকে আবার দ্বিতীয় নল দিয়ে ভর্তি চৌবাচ্চা আঠেরো মিনিটে খালি হয় যখন প্রথম নলটি বন্ধ থাকে যদি দুটি নলই খোলা থাকে অর্থাৎ চৌবাচ্চা ভর্তি এবং খালি হওয়ার নল দুটি একসাথে খোলা থাকে তখন চৌবাচ্চা ভর্তি হতে কত সময় লাগবে সেটি আমাদেরকে হিসাব করতে বলা আছে তো প্রথমে দেখো প্রথম নল দিয়ে কি দেখা যাচ্ছে খালি চৌবাচ্চা বারো মিনিটে ভর্তি হয় চৌবাচ্চাকে আমরা এক অংশ যদি ধরি তাহলে বারো মিনিটে হচ্ছে এক অংশ এক অংশ তাহলে এক মিনিটে কত হবে একের বারো অংশ সেটাই আমরা লিখলাম আবার দেখো দ্বিতীয় নল দিয়ে আঠেরো মিনিটে হচ্ছে এক অংশ তাহলে এক মিনিটে হবে একের আঠেরো অংশ সেটা এখানে আমরা লিখে নিয়েছি দেখো দুটি নল যদি একই সাথে খোলা থাকে তাহলে এক মিনিটে কতটুকু ভর্তি হবে দেখো এক মিনিটে ভর্তি হয়েছিল একের বারো খালি হয়েছে একের আঠারো তাহলে বাকি কতটুকু জল ওখানে রয়ে যাবে একের বারো মাইনাস একের আঠারো অংশ দেখো বিয়োগ করলে আমাদের আঠেরো এবং বারোর লসাগু ছত্রিশ হয়েছে সেই জন্য তিন মাইনাস দুই মানে একের ছত্রিশ অংশ হয়ে যাবে এক মিনিটে ভর্তি এবার দেখো একের ছত্রিশ অংশ ভর্তি হচ্ছে এক মিনিটে তার মানে এক অংশ ভর্তি হবে এক বাই একের ছত্রিশ মিনিটে তার মানে হয়ে যাচ্ছে ছত্রিশ মিনিটে অতএব দুটি নল খোলা থাকলে সম্পূর্ণ চৌবাচ্চা ভর্তি হতে সময় লাগতো ছত্রিশ মিনিট সেটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার দেখো এরপর চারের দাগে ছয়েরটা এখানে আমিনা বিবির বেতন প্রথমে কুড়ি পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়ে পরে কুড়ি পার্সেন্ট হ্রাস পেল আমিনা বিবির বেতন শতকরা কত পরিবর্তন হয়েছে সেটি আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো প্রথমে আমরা ধরে নেব যে আমিনা বিবির বেতন একশো টাকা তাহলে বেতন যদি কুড়ি পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় বেতন কত হয়ে যাবে একশো কুড়ি টাকা এবার একশো কুড়ি থেকে বেতনটা আবার কুড়ি পার্সেন্ট হ্রাস হবে তার মানে বেতন হয়েছে একশো কুড়ি একশো কুড়ির থেকে হ্রাস পাবে কুড়ি পার্সেন্ট তাহলে একশো কুড়ির কুড়ি পার্সেন্ট করলে কত পাচ্ছি দেখো একশো কুড়ি গুণে তো কুড়ি বাই একশো কাটাকাটি করেছে এই পাঁচটা কত পেয়েছি চব্বিশ একশো কুড়ি মাইনাস চব্বিশ করলে পাচ্ছি ছিয়ানব্বই টাকা আমাদেরকে জানতে চেয়েছে আমিনা বিবি শতকরা বেতনের কতটা পরিবর্তন হয়েছে সেই জন্য আমরা বিয়োগ করব দেখো আমিনা বিবির বেতন শতকরা হ্রাস পেল একশো মাইনাস ছিয়ানব্বই টাকা মানে চার টাকা এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার বা লিখতে পারো যে আমিনা বিবির বেতন চার পারসেন্ট হ্রাস পেল তাহলেও হতো 
পাঁচের দাগে র্যাকেটটা দেখো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে বলা আছে কি রয়েছে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ছয় তার সঙ্গে গুণ আছে এক্স প্লাস নয় প্লাস ছাপান্ন রয়েছে দেখো প্রথমে কি করবে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি ছিল এক্স প্লাস ছয় এক্স প্লাস নয় ছিল আমরা সাজিয়ে লিখব এক্স ইন্টু এক্স প্লাস নয় আর এদিকটাকে সাজাবো এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ছয় তার সঙ্গে ছাপান্ন যেমন যোগ আছে থাকবে তো দেখো গুণ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স এক দেখো এক্সের সঙ্গে এক্স গুণ করে এক্স স্কোয়ার পেলাম থ্রির সঙ্গে এক্স গুণ করে পেলাম থ্রি এক্স ছয়ের সঙ্গে এক্স গুণ করে পেলাম সিক্স এক্স ছয়ের সঙ্গে তিন গুণ করে পেলাম আঠারো তাহলে দেখো এবার থ্রি এক্স প্লাস সিক্স এক্স মানে নাইন এক্স হয়ে যাবে যেমন ছিল বাকি সব কিছু একই রেখে দিলাম তাহলে দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স সমান যদি এ ধরে নিই তাহলে এ ইন্টু এ প্লাস আঠারো প্লাস ছাপান্ন পেয়ে যাব দেখো ছাপান্নকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে দিচ্ছি তাহলে কত আসছে দুই দিয়ে ছাপান্নকে ভাগ করলে পাবো আঠাশ দুই দিয়ে আঠাশকে ভাগ করলে পাবো চোদ্দ দুই দিয়ে চোদ্দোকে ভাগ করলে আমাদের হয়ে যাবে সাত তাহলে দেখো আমাদেরকে আনতে হবে কত আঠারো দেখো সাত দুগুণে চোদ্দো চোদ্দোর সঙ্গে চার যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে আমাদের আঠারো হয়ে যাবে সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো এ স্কোয়ার প্লাস চোদ্দো এ প্লাস ফোর এ প্লাস ছাপান্ন ফার্স্ট দুটোর থেকে এ কমন নেব তাহলে এ ইন্টু এ প্লাস চোদ্দো হয়ে যাবে লাস্টের দুটোর থেকে চার কমন নিলে কত পাবো এ প্লাস চোদ্দো পুরোটার থেকে এ প্লাস চোদ্দো কমন চলে গেল এ প্লাস ফোর আমাদের রইল তাহলে দেখো আবার আমরা কি করব এর পরিবর্তে এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স বসিয়ে দেবো তাহলে বসিয়ে দিলাম দেখো এখানে যেটা রয়েছে চোদ্দ সাত দুগুণে চোদ্দ আবার সাতের সঙ্গে দুই যোগ করলে নয় এই জায়গাটাকে আমরা মিডিল টার্ন ফ্যাক্টর করতে পারবো কিন্তু এখানে করতে পারবো না সেই জন্য এখানে দেখো আমরা করে নিয়েছি নয়ের পরিবর্তে বসিয়েছি সাত প্লাস দুই দেখো তাহলে প্রথম দুটোর ক্ষেত্রে কি হয়ে যাচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স এখানে টু এক্স আসবে চোদ্দ থাকবে তাহলে দেখো প্রথম দুটোর থেকে আমরা এক্স কমন নিলে পাবো এক্স প্লাস সেভেন এই দুটোর থেকে টু কমন নিলে পাবো টু ইন্টু এক্স প্লাস সেভেন বাকি যা ছিল রেখে দিলাম তাহলে দেখো এক্স প্লাস সেভেন কমন চলে এলো তার সঙ্গে রইল এক্স প্লাস টু অতএব আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণের ফলাফল এটাই হয়ে যাবে এক্স প্লাস সেভেন ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স প্লাস ফোর এটাই আমাদের অ্যান্সার পাঁচের দাগে দুয়েরটা দেখো লসাগু নির্ণয় করতে বলা আছে তিনটে রাশিমেলা রয়েছে প্রথমে যেটা রয়েছে থ্রি এ স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এবি মাইনাস বারো বি স্কোয়ার সেখান থেকে আমরা কি করছি দেখো তিনের সঙ্গে বারো গুণ করে পাই তো ছত্রিশ সেই ছত্রিশকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব দুই দিয়ে ছত্রিশকে ভাগ করলে পাবো আঠারো দুই দিয়ে আঠারোকে ভাগ করলে পাবো নয় তিন দিয়ে নয়কে ভাগ করলে পাবো তিন তাহলে দেখো যদি আমরা নয়ের থেকে চার বিয়োগ করে দিই আমরা কিন্তু পেয়ে যাব পাঁচ সেই জন্য নয় মাইনাস চার লিখলাম পাঁচের পরিবর্তে এবার দেখো কি আসবে টি এ স্কোয়ার মাইনাস নাইন এবি মাইনাসের সঙ্গে মাইনাস গুণ করে পেলাম প্লাস প্লাস ফোর এবি মাইনাস বারো বি স্কোয়ার প্রথম দুটোর থেকে আমরা কত কমন নেব থ্রি এ কমন নেব তাহলে এ মাইনাস থ্রি বি পাবো লাস্টের দুটোর থেকে যদি আমরা ফোর বি কমন নিই তাহলে এ মাইনাস থ্রি বি পাবো এবার দেখো এ মাইনাস থ্রি বি পুরোটার থেকে কমন চলে গেল কত থাকবে থ্রি এ প্লাস ফোর বি এবার যেটা দ্বিতীয় রাশিমালা রয়েছে এ টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস সাতাশ এ স্কোয়ার বি কিউব সেখান থেকে আমরা প্রথমে এ স্কোয়ার কমন নিয়ে নেব তাহলে এ কিউব মাইনাস সাতাশ বি কিউব পেয়ে যাব এবার এই জায়গাটা দেখো সাতাশ বি কিউবকে আমরা লিখতে পারি থ্রি বি এর হোল কিউব কারণ তিনটে তিনের গুণ ফল হয়ে যায় সাতাশ এবার দেখো এ কিউব মাইনাস বি কিউব মানে আমরা জানি এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সেক্ষেত্রে এখানে দেখো বিয়ের পরিবর্তে থ্রি বি রয়েছে সেই জন্য এ মাইনাস থ্রি বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ ইন্টু থ্রি বি প্লাস নাইন বি স্কোয়ার হয়ে যাবে এ স্কোয়ার ইন্টু এ মাইনাস থ্রি বি এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ বি প্লাস নাইন বি স্কোয়ার হয়ে গেল দ্বিতীয় রাশিমালা তিন নম্বর রাশিমালাটাই দেখো এখানে রয়েছে নাইন এ স্কোয়ার প্লাস চব্বিশ এ বি প্লাস ষোলো বি স্কোয়ার দেখো ষোলোর সঙ্গে নয় গুণ করলে পাচ্ছি একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পাচ্ছি বাহাত্তর দুই দিয়ে বাহাত্তরকে ভাগ করলে হচ্ছে ছত্রিশ দুই দিয়ে ছত্রিশকে ভাগ করে পেলাম আঠারো দুই দিয়ে আঠারোকে ভাগ করলে হয় নয় তিন দিয়ে নয়কে ভাগ করলে পাই তিন দেখো চার এখানে চার চারের সঙ্গে তিন গুণ করে পাবো বারো চারের সঙ্গে তিন গুণ করে পাবো বারো চব্বিশ মানে বারো প্লাস বারো লিখতে পারবো তাহলে নাইন স্কোয়ার প্লাস বারো এবি প্লাস বারো এবি প্লাস ষোলো বি স্কোয়ার পেয়ে যাব দেখো থ্রি এ কমন নিচ্ছি তাহলে থ্রি এ প্লাস ফ
प्लस फोर बी एर होल स्कोयर ताखान कि पे जा स्कोयर प्लस कलर का चेन्ज करी ए स्कोयर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्कोयर मान ए प्लस बी एर होल स्कोयर एक क्षेत्र हो जाए थ्री ए प्लस फोर बी एर होल स्कोयर डायरेक्ट एखे चले आसते जैक तीनटे राशिमला के परपर लिखल लसागु निर्णय करते बुझते पे जाब डायरेक्ट एखे ये तीनटे एस लसागु कत हो प्रथम ए स्कोयर के लिखल तपर हमें लिखब ए माइनस थ्री बी के देखो ए दुटोर क्षेत्र ए माइनस थ्री बी रही है एक बार लिखे निल लिखब थ्री ए प्लस फोर बी एर होल स्कोयर ये लिखब लास्टे ए स्कोयर प्लस थ्री ए बी प्लस नाइन बी स्कोयर ताल्बा सजानो हो गो ये निर्णय लसागु देखे नाओ ये निर्णय लसागु देखो पाँच दागे तीन सरल करते बोले एखे देखो लबे कि रही है ए स्कोयर बस माइनस ए प्लस बी स्कोयर बस माइनस बी प्लस सी स्कोयर बस माइनस सी तरह संगे जोग रही है ए प्लस बी प्लस सी हरे कि रही है देखो एक्स बरि ए बस माइनस ए प्लस बी बस माइनस बी प्लस सी बस माइनस सी तो देखते ही पासी शुदुम्र डिफारेंस एटुकू रही है एखे ए स्कोयर एखे बी स्कोयर एखे सी स्कोयर रही है एक क्षेत्र ए बी सी रही है तो करब प्रथम ए जो करब यटारे बी जो करब यटारे सी जो करब यटारे देखो कि पा देखो सजिए शुदुम्र लिखे नहींसाथे ए कार्य बी और कार्य सी जो करे जा रही है तो हमें देखो एक्स माइनस ए हे लसागु तरपर कि ए स्कोयर प्लस ए संगे एक्स गुण कर पेलम ए एक माइनस हो गो ए स्कोयर देखो काटाटी कर लमे एखे कि थकल ए एक्स थकल एक ही भाव एक्स माइनस बी है लसागु ता स्कोयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्कोयर काटाटी कर लुधुम्र बी एक्स थकल तीन नम्बर टार क्षेत्र देखो एक्स माइनस सी हे लसागु ता सी स्कोयर प्लस सी एक्स माइनस सी स्कोयर काटाटी कर लम शुद्म सी एक्स थकल एबार यटार क्षेत्र ए एक्स बी एक्स सी एक्सर जो हमें एक्स कमन नहीं देखो एक्स कमन नीले प्रथमटार क्षेत्र ए बस माइनस ए द्वितटार क्षेत्र बी बस माइनस बी तृतयटार क्षेत्र है सी बस माइनस सी हरे जा थकल देखा जा राशिमला काटाटी हो जा शुदुम्र एक थकजे सरल मान हो गो एक्स एट अन्सार एरपर पाँच दागे चारे जेटा रही है से तुम्हारे पर्षदे आठ दागे रही है पेज नम्बर एकशो सतचल्लिस तुम्हारा प्ले लिस्टे गए पुरानो भिडियो थे वो देखे ने एरपर देखो पाँच दागे पाँचे जेटा रही है नाइन एक्स प्लस फाइव बोद एट एक्स माइनस सेभेन बत तर संगे समान कि रही है आठ एक्स प्लस एगारो बठाश प्लस पाँच चार ता देखो आप पाँच चार के डान दिखे रेखे बाकी समस्त पद क्यों बाम दिखे नहीं आसब तपर लसाओ करब आठाश दुई दिए नाइन एक्स प्लस फाइव के गुण है कारण चौदो दिए आठाश के भाग कर ले भाग फल पाई सात दिए आठाश के भाग कर ले चार भाग फल पाई देखो ता नये दुगुणे आठ एक्स प्लस दस एखे है चार आठते बत्रीस माइनस आठाश एक क्षेत्र आठाश दिए आठाश के भाग कर ले तो वन से वन यटारे गुण कर ले एक ही थक आठ एक्स माइनस प्लस गुण कर माइनस माइनस एगारो ता देखो चार संगे आठाश काटाटी कर सत से ही जो देखो माइनस आठ प्लस आठ केटे गल एखे दस एखे रही है माइनस आठाश माइनस एगारो से खान पा माइनस उन्त्रिस और इन्हें शुदुम्र बत्रीस एक्स पा देखो बत्रीस एक्स माइनस उन्त्रिस समान कत पे जा पैंत कारण को गुण कर पैंत होता है बत्रीस एक्स समान पैंत प्लस उन्त्रिस देखो उन्त्रिस संगे पैंत के जो कर दी चौष्टि बत्रीस दुगुणे चौष्टि है से ही देखो दुई हो जाए एक्सर मान अत निर्णय समाधान एक समान दुई सेटाई हो गो अन्सार तपर पाँच दागे जो तुम्हारे छय रही है से तुम्हारा तीन नम्बर स्कूल सतर तीन पे जा पेज नम्बर एकशो एक रही है प्ले लिस्टे गए तुम्हारा भिडियो देखे ने पाँच दागे साते जो रही है से तुम्हारे चार नम्बर स्कूल चार दागे छय अन्सार जो तुम्हारे पेज नम्बर एकशो तिपान्न रही है तुम्हारा पुरानो भिडियो के देखे ने यूल छो पार्ट टू एर अन्सार भिडियो शेष पर्त देखार पर कम लेगे अवश्य कमेंटे जा जदि भलो लेगे थी लाइक और शेयर कर दे और सायन्स कमार चैने तुम्हारा जो नतून हो चानलटी के सबसक्राइब कर रखे धन्यवाद